கர்த்தாவின் வசனம் ஜீவந்த வசனம் ஹதயத்தில் குளிர்மழையாவசனம் நிறையட்டே ஹதயத்தில் பிதாவிண்டே புத்தண்டேயும் பரிசுத்தாத்மாவிண்டேயும் நாமத்தில் ஆமேன் ஈஸ்வல் அச்சம் ஸ்நேகம் நிறைஞ்சவரை செயின்ட் மைக்கிள் மின்ஸ்ட்ரி யு கே ஒருக்கும் ஈ ஆத்மீய விருந்திலேக்க் நீங்களேவரையும் യേശുനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം അഥവാ ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് നമ്മളെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവരോട് നമുക്കെതിരെ അപവാദം പരത്തിയവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുഖമുദ്രയാണ് സ്നേഹം ഈശോ പത്ത് കൽപ്പനകളെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനുപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക തന്നെ തന്നെ പോലെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ക്ഷമയുടെ മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിന്റെ സഹോദരനോട് നിന്റെ സഹോദരയോട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നിന്റെ അധികാരിയോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും ഹൃദയാർദ്രതയോടെ പെരുമാറുവിൻ എന്ന് മത്താട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ സുഖസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശോ പിടിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനയായ സുഖസ്ഥനായ പിതാവിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാണോ ചൊല്ലുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് അല്പമെങ്കിലും നീരസമില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴോ അവരെ കാണുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തേങ്ങലുകൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ലേ എങ്കിലും അവൾ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എങ്കിലും അവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെ ആ ഒരു പൂർണ്ണത എത്തുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇടയിലും ഈ ഒരു ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈശോ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൃഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല ശ്രവിക്കുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ക്ഷമയുടെ മേഖലയാണ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച നമ്മളെ വാക്ക് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ച നമ്മളെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ച നമ്മളെ വഞ്ചിച്ച വ്യക്തികളോട് നിരപാധികം ക്ഷമിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല തിരുവചനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന സുഖസ്ഥനായ പിതാവ് ശ്രമിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇതിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല ഈ കാഴ്ചവസ്തുവുമായി ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും പരിഭവം നിന്നോടുണ്ടായാൽ നീ കാഴ്ചവസ്തു അവിടെ വെച്ച് 
തിരികെ പോയി നിന്റെ സഹോദരനോട് രമ്യതപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരിക എന്ന് അപ്പോഴാണ് നിന്റെ കാഴ്ച സ്വീകരിക്കപ്പെടുക നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നിരുപാധികൻ ശ്രമിക്കാതെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പും വിദേശവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യൂദാസിനുണ്ടായ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക യൂദാസ് അയോഗ്യതയോടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിജാജ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിദേശവും വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന നാവ് നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുക സ്നേഹമില്ലാത്തടുത്ത് ദൈവമില്ല പൗലോസ് ലിഖ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും മാതാഖമാരുടെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് സ്നേഹമാണ് സൾവോർക്കിഷ്ടം എന്ന് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുഖമുദ്ര എന്നത് സ്നേഹമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയനാക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തികളോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ മാനുഷിക ബലഹീനതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് പല ന്യായങ്ങളും കണ്ടെത്തും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുവാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായഹസ്തം നീട്ടുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെയും കാരണം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മനസ്സ് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത മാത്രം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള ഒരു മേഖല ഉണ്ടാകാം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മേഖലയുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മേഖലയുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി മേഖലയിൽ സഹപ്രവർത്തകരോട് നമ്മുടെ അധികാരിയോട് ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മേഖലയുണ്ട് നമ്മുടെ അയൽവാസിയോട് ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മേഖലയുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയായാലും അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ഉറമായി മറക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അക്ഷകനായ യേശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് തന്നെ ക്രൂശിച്ചവരോട് നിരുപാധികൻ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ബലഹീന പാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയാണ് ആ കൂർസിതന്റെ ശക്തി യേശുവിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ആ ബലഹീന അവസ്ഥയെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ ഈശോ അത് ഏറ്റെടുക്കും അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും ബുദ്ധിതനായ ഈശോയുടെ ശക്തി നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് നമ്മളെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവരോട് നമ്മുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നിരുപാധികം ക്ഷമിക്കുവാൻ പൊറുക്കുവാൻ മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായി ദൈവസ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹം ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് വലിയ ഹൃദയ വിശാലത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി മാറിപ്പോകും ആ ഒരു ഹൃദയ വിശാലത നൽകുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഭാവം ശത്രുക്കളെയും സ്നേഹിക്കുക വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള മനോഭാവമായിരിക്കണം ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം പൊറുക്കുവാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പടി കൂടി ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ബാധ്യസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കടമയാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വസ്ഥത സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ എൻ്റെ
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെറുപ്പിൻ്റെ അംശം പോലും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല അതിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരുവചന പ്രകാരം പറയുന്നു വിശുദ്ധ പോലോസ് കൊളോസസ് ഒക്കെ എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്കി പ്രകാരം പറയുന്നു ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പരിഭവമുണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും സഹിഷ്ണുതയോട് വർദ്ധിക്കുവിൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ക്ഷമാശീലൻ കരുത്തിനേക്കാളും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരുപാധികം ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിപ്പോകും ഈശോയുടെ കൃപ നമ്മൾ നിറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം നമ്മൾ വന്ന് നിറയുമ്പോൾ ആ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഒഴുകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കഥാവ ഈശോയെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമയുടെ ഉദാർത്ഥമായ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നാങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങനെ കൃപ ചൊരിയണമേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു തമ്പരാനെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തമ്പരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഈശോയെ നാളിതുവരെയും ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളോടും പുറമായി ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ കഥാവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളെ തമ്പരാനെ ഉണക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ കഥാവേ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഇടയാക്കണമേ അതിനാ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ ക്ഷമയുടെ ആഴങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ബലഹീനത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാമ്മയെ ദൈവമാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമെ സസ്തി കഥാവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദൃത്യം ബലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പരാൻ ചെമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമയത്തും തമ്പരാനുള്ള വേശ്ചൊല്ലണമേ ആമേൻ ദാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ വചനം ജീവന്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ കുളിർമഴയാ വചനം നിറയട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ നിർച്ചാരുകളാ